매우 바쁜 여러분을 위한 5분 여행 정보 좋은 여행지를 찾고 계신 여러분 일본의 타카야마를 아시나요? 제가 이곳에서 일주일 여행하면서 얻은 정보나 제 개인적인 의견 중에 여러분들께 조금이라도 도움이 될 것들을 딱 10가지로 줄여서 이번 영상을 만들었습니다 바로 시작합니다 하나 일본의 3대 아름다운 축제 일본의 3대 아름다운 축제라는 것이 있습니다 교토의 기운 마츠리 사이타마의 지치부시 마츠리 그리고 타카야마의 타카야마 마츠리입니다 타카야마 마츠리의 경우 세계문화유산으로도 등록되어 있으며 그 역사가 400년을 넘습니다 봄과 가을에 각각 이틀에 걸쳐 펼쳐지는데 그 행렬이 장관입니다 봄의 경우 4월 14일과 15일 이틀에 걸쳐서 펼쳐지는데 14일 밤 요이 마츠리가 정말 예쁘니까 놓치지 마시기 바랍니다 둘 일본에서 벚꽃놀이 시즌을 놓쳐도 타카야마에 가면 된다 일본 기후 지방에 있는 이 소도시는 고지대에 위치하고 있기 때문에 겨울이 깁니다 그만큼 봄이 찾아오는 게 늦어서 아담한 소도시에서 느긋하게 벚꽃놀이를 즐기실 수 있어요 저는 오사카와 교토에서 비와 구름으로 칸사 여행을 제대로 하지 못했고 여행 중에 만난 프랑스 커플은 신혼여행으로 도쿄에 도착했더니 벚꽃이 다 끝난 시점이었습니다 하지만 타카야마에서 늦게 핀 벚꽃을 제대로 즐길 수 있었죠 셋, 다람쥐와 교감할 수 있는 곳 손으로 직접 먹이를 주면서 만져도 볼수 있는 그런 곳이 타카야마에 있습니다 이름은 리스노모리 귀여운 다람쥐를 가까이에서 보면서 정말 자연 속에서 힐링하는 그런 기분을 만끽하실 수 있습니다 타카야마에서 걸어서 갈수 있지만 택시를 이용하시거나 자동차를 렌트하시는 것을 추천드립니다 너무 위험하거든요 네, 아담하고 한적한 교토 타카야마에 대한 제 개인적인 견해인데요 아담하고 한적한 교토라는 느낌을 많이 받았습니다 공항에서 내리자마자 펼쳐지는 관광지가 아니다 보니 지리적인 면에서 관광객에게 덜 매력적인 부분이 사실입니다 반대로 그 덕에 관광객 파도에 휩쓸려 다니는 것 같은 도쿄, 교토와 같은 느낌은 역시 덜합니다 하지만 미야가를 중심으로 펼쳐진 관광자원들을 비롯해서 산마치 전통거리 보존지구 등 옛스러운 분위기의 장소들이 에도시대를 여행하는 기분을 맛볼 수 있게 합니다 다섯, 가시오즈크리 일본 여행에 관심이 있으신 분들이라면 한 번쯤은 인터넷에서 이 사진을 보신 적이 있으실 거예요 네 맞습니다 이 지역이 특히나 유명한 곳으로 가시오즈크리라고 부르는 형태의 건축물입니다 유네스코에도 등재된 이곳은 눈이 많이 오는 일본 일부 지역에서 보실 수 있습니다 타카야마의 히다노사토에서도 보실 수 있지만 1시간 버스를 타고 시라카하고에서 보시는 것을 더 추천합니다 여섯, 각종 애니들의 성지 한국뿐만 아니라 세계적으로 유명했던 애니메이션 너의 이름은 를 비롯한 빙과 하루히의 울과 스르라미 울적이 등 다양한 미디어의 배경이 되었던 곳들이 이곳에 산재해 있습니다 애니메이션을 좋아하신다면 테마 여행으로서 좋은 선택이라고 생각됩니다 일곱, 히다와규 우리에게는 한우가 비싼 음식이듯이 일본에서도 소고기는 비싼 음식인데요 그 중에 특히 비싼 소고기 중에 히다와규가 있습니다 여기서 히다란 타카야마의 옛 명칭으로 일본 7대 소고기 중에 하나로 그 명성이 높습니다 8. 여름에도 눈이 덮인 일본의 알프스 일본의 3대 영산 중 하나인 하쿠산에 이곳에서 가실 수 있습니다 수많은 하이킹 프로그램들이 호텔이나 터미널 등에 놓여진 브로셔에 적혀 있으니 산을 좋아하신다면 정말 좋은 선택이라고 할수 있죠 직접 가지 않으셔도 타카야마에서 저 멀리 눈 덮인 산들을 보는 것만으로도 참 경이로운 기분입니다 아호 곰이 많다 저는 다람쥐를 보러 갔다가 히다노사토로 가기 위해 산길을 걸었습니다 그 사이에 엄청나게 많은 곰 발견 경고장과 곰 쫓는 종을 발견했고요 한 시간 사이에 발견된 곰 경고장은 4장 그리고 종이 3개였습니다 촬영하지 않는 동안 지나친 것까지 합치면 훨씬 많았고요 우리 조상님들이 또 이렇게 고생하셨습니다 Thank you. 한국에 돌아와서 영상을 편집하면서 일본에서 곰물림 사상자가 2023년에 200명을 넘었다는 사실을 검색해서 알게 되었습니다 산행을 계획 중이시라면 100mm 미만의 곰 스프레이와 곰 쫓는 방호를 꼭 준비하시기 바랍니다 10. 자동차 렌트가 쉽지 않다 거기에서 만난 미국인 친구들과 2시간가량 차를 렌트하려고 했었는데 다음의 이유로 쉽지 않았습니다 1. 타카야마 마치를 비롯해서 벚꽃 시즌이라서 이미 이야기 다 되어 있었다 2. 회사의 방침으로 국제운전면허증 소지자에게는 빌려줄 수 없다 차를 렌트하시려면 다음에 두 조건 중 하나가 충족되어야 할것 같습니다 A. 정말 일찍 예약한다 B. 일본 면허증 소지자 지인과 함께한다 이상 타카야마에서 일주일간 여행하며 때로는 목숨도 걸고 얻은 정보를 여러분께 알려드렸습니다 전 세계에서의 더 많은 여행 정보나 여행 이야기를 원하시면 구독 버튼을 눌러주세요 좋아요나 댓글을 써주시면 더 많은 양질의 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다. 이상 지구여행 곰탱이 로잉베어의 클라우드였습니다. 시청해주셔서 많이 많이 고맙습니다.
Thank you for watching.